scrisse una bellissima pagina in uno dei suoi libri, Il Saggiatore, e ci diceva perché dobbiamo studiare per fini utilitaristici la matematica. Perché la natura, diceva Galileo, è un grande libro, noi vogliamo leggere questo libro, ma per poter leggere i libri è necessario conoscere la lingua e l'alfabeto che si usano per scrivere questi libri. Ebbene, il libro della natura, questo grande libro, è scritto in linguaggio matematico. Sono una patafisica, sono dottoressa Maxima Cum Laude, governatrice dell'Ordine della Grande Giduglia e sono figlia di un lucumone patafisico e nipote di un satrapo e ho una grande dinastia di patafisici alle spalle. La popolazione in Afghanistan sta al 42% al di sotto della soglia minima, eh, della soglia di povertà che è mezzo dollaro al giorno, un 20% sta sopra ma non arriva a un dollaro. Questa sera vi voglio parlare eh, di, del sistema museale dei musei civici di Venezia, secondo quello che io definisco una poco, un approccio poco sexy. Quante vite umane ha salvato diciamo, il web? No? Possiamo farci questa domanda? Beh, è un'enormità l'informazione, la medicina, che è un salto, un catalizzatore per l'umanità. No? Eh, io interpreto sempre la parola inventare come invenire, cioè trovare. Una cosa che... Uh, mi piacerebbe facesse di più il, il cinema italiano, no? quella di, uh, di poter raccontare delle storie vere, di poter raccontare questo paese e non lasciare completamente alla, alla televisione il racconto di questo paese. Finalmente, il problema che veramente è importante per tutti noi è il giardino nella città. Mi sembra che costruire nel giardino è una cosa incredibile. Detto in altre parole, tutto quello che ci circonda prima di prendere forma nella realtà materiale e oggettiva nasce come idea, come intuizione, come pensiero o come visione nella mente di qualcuno. Un bel posto è un bel posto non necessariamente per le sue qualità estetiche, ma un bel posto perché la vita che avviene in questo posto, le dinamiche della vita che vi avvengono sono interessanti. L'arte contemporanea ovviamente rappresenta per me eh, un modo non solo di vedere che cosa, eh, quali sono le nostre ossessioni, le nostre malattie di umani in questo tempo, eh, non solo per guardare ma anche eh, per cavare dell'altro. Infatti si potrebbe oggi dire che in realtà il, eh, il primo diritto è quello della condivisione e della collaborazione. E penso proprio che l'Italia debba capire, Venezia debba capire che eh, sono passate da questa città, da questa nazione, le persone importantissime che hanno fatto l'arte dell'arte contemporanea eh, molto più che di nazioni che economicamente possono utilizzare. Come rendere compatibile la collezione di Peggy a Venezia, il suo edificio, le sue collezioni, eh, con il Museo di New York? Per fare qualunque cosa, un prodotto, un servizio, c'è bisogno di varie cose. Semplificando c'è bisogno di un capitale economico, di capitale umano e di capitale naturale. Senza il capitale naturale non è nient'altro che la somma di quei servizi ambientali che dicevamo prima. Non c'è prodotto o servizio che voi possiate immaginare che non ha bisogno dei servizi ambientali. Questo non è né un artista né, né un manager. È un fantastico signore che tutte le mattine mi fa un cappuccio e mi regala un'emozione estetica. Questo è per dire grazie al fatto di essere parte di questo grande paese che ancorché si faccia il possibile per demolirlo, però ogni mattina è possibile avere questi regali senza aggiunta, senza extra costo. Questa è la grandezza del nostro paese. Grazie.